сан байцгаана хөвгтүүдээ элжт монгол хэлний хичээл эхэлж байна. Өнөөдрийн хичээлийн сэтгэл маань өдрийн тэмдэглэл бичгтэй сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлэх гэсэн сэтгэв. За хичээлийн маань зориг нь өдрийн тэмдэглэл уншиж бүтэц агуулгыг мэдэж дүгнэлт хийж суралцсан. За одоо бүгдээрээ дэлгэцэнд байгаа зургийг анхааралтай харъя. Зург дээр ярилцъя. Энэ хөвгт бол бата За зургийг сайн хараарэ. Бата өнөөдөр юу хийснийг бүгдээрээ зургаас харж байна. Бат өдрийн тэмдэглэл бичгтэй ямар үйл явдлыг онцолж бичих бол өдрийн тэмдэглэлд яг юу бичдэг юм болоо хөвгтүүдээ. Та нар юу гэж бодож байна? Өнөөдөр бата ээж автагаа аяллаар явсан байна. Найзуудтайгаа тоглосон мөн сургуультай болсон үйл явдлаа оройн бодоод аль үйл явдлыг өдрийн тэмдэглэлдээ бичих вэ гэдгийг бүгдээрээ харж байна. За тэгвэл бүгдээрээ өдрийн тэмдэглэлд яг юу бичдэг юм бол гэдгийг дараах өдрийн тэмдэглэлийг сонсож мэдэж авцгаая. Харин энэ сурагч бол халиуна. Халиунагийн бичсэн өдрийн тэмдэглэлийг хамтдаа уншицгаая. Хүүхдүүд та бүхний сурагчдын 42 дугаар хуудсанд энэ өдрийн тэмдэглэл байгаа. Багштайгаа хамтдаа уншаарай. 2013 оны 4 дугаар сарын 17-ны өдөр лавг гарэг өглөө хичээлдээ явахад хүйтэн салхитай байсан ч хичээл тарах үеэр нар ээгээд дулаахан сайхан байлаа. Хийх ажилгүй байсансан бол найзуудтайгаа тоглоомор л байсан. Даанч өчигдөр төлөвлөсөн ажлаа амжуулж чадаагүй. Уг нь дугуйлангаа тараад шууд гэртээ ирж даалгавраа хийчихэд дүүдээ шүрээр буугавч хийхийг зааж өгнө гэж төлөвлөсөн юм. Гэвч солонгойтой тараад тоглолцсон. Тэгээд орой даалгавраа хийсээр байгаад дүүдээ амлсна би илүүлээгүй. Бас болоогүй. Өнөөдөр багшийг төлөвлөсөн ажлаа хийж чадаж байгаа юу гэхт нь тиймээ гээд хариулчихсан. Худал хэлсэн үгнээсээ их ичиж байна. Уг нь ангийн багшийн хилдгээр орой бүр маргааш юу хийхээ тунгаан бодож төлөвлөхийг хичээдэг ч ойртоо билүүлч чадахгүй л юм. Яагаад билүүлч чадахгүй байгаага эргээд бодохоор тоглох цаг маань ихтэйд байх шиг байна да. Заримдаач бас амчхааргүй эсвэл бийлэх боломжгүй ажил төлөвлөчдөг бололтой. Гэхдээ өнөөдөр их сайхан байла. Бүгдийг төлөвлөгөөний дагуу хийж чадсан. Бас дүүдээ амлснаач билүүлчихсэн. Дүү мэн хичнээн их баярласан гэж санана. Аав ээж мэн намайг ням бай, цэгцтэй болсон гэж магтсан. Ер нь бүхний кийх гэж зүтгэхтэй биш. Харин хэлсэн төлөвлөснө л хийгээд байх тал болох юм байна. Халиуна. Оо одоо бүгдээрээ халиунагийн бичсэн өдрийн тэмдэглэлийг хамтдаа уншсан болвол дараах асуултанд багштай хариулж өгөрэй. Халиуна өдрийн тэмдэглэлдээ юуны тухай бичсэн байна вэ? Бүгдээрээ хамтдаа өдрийн тэмдэглэлийг уншсан учраас яг юуны тухай бичсэн юм бол За тэгвэл хамтдаа унши дэлгэцэнд анхаарлаа андуулаарэ. Халиуна өдрийн тэмдэглэлдээ өнөөдрийн хийсэн ажлынхаа тухай бичсэн байна. За дараагийн асуултыг сайн хараарэ. Халиуна өдрийн тэмдэглэлээ ямар зорилгоор бичсэн байна вэ? Хүүхдүү та бүхэн юу гэж бодож байна? Халиуна өдрийн тэмдэглэлээ ямар зорилгоор бичсэн юм бол хамтдаа уншиж өөрөө өөртөө дүгнэлт хийж ажлаа төлөвлөж чин сэтгэлээсээ бичжээ. За тэгвэл чин сэтгэлээсээ бичсэн гэдэг нь яаж мэдэх вэ? Хүүхдүүд та нар юу гэж бодож байна? Чин сэтгэлээсээ бичсэн гэдгийг дараах өгөлбрүүдээс уншиж болно. Өөрийнхөө алдаа дутагдлыг хинээс ч нуулгүй бичсэн. Дараа нь багштай худлаа хэлсэн, хэлсэн амандаа хүрч чадахгүй байгаагаа мөн ээж авдаа магтуулсан гээд л өөр юм бодлоо чин сэтгэлээсээ бичсэн байна. За тэгвэл дэлгэцэнд анхаарлаа андуулаарэ. Өдрийн тэмдэглэлийн тухай найзуудын бодлыг бүгдээрээ хамтдаа сонсъё. Халиунагийн өдрийн тэмдэглэлийг уншаад өдрийн тэмдэглэлд яг юуны тухай бичдэг юм бол гэдгийг найзууд нь 
таамаглан ярилцсныг бүгдээр нь хамтдаа харъя. За эхний найз нь халиуна өөрийн бодлоо чин сэтгэлээсээ битсэн байна гэж өдрийн тэмдэглэлийг сонсоод өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлсэн бол дараагийн найз нь өдрийн тэмдэглэлд он сар өдрөө тодорхой бичдэг юм байна гэж нэг нь олж харсан байна. Дараагийн найз юу олж харсан байна уу? Хийсэн ажлаа дүгнэж хийх ажлаа төлөвлөн бичдэг юм байна гэж гурав дахь найз нь олж харсан байна. Дараагийн найз нь тэр өдөр болсон чухал үйл явдал түүнээс төрсөн сэтгэгдлээ бичжээ гэж нэг нь бас таамаглал төвшүүлжээ. Тав дахь найз нь дотны найзтайгаа ярьж байгаа юм шиг л бичдэг юм байна гэж бас нэг найз нь олж харсан юм байна. Халиуна өөрийн бодлоо чин сэтгэлээсээ бичсэн байна. Он сар өдрөө тодорхой бичдэг юм байна. Хийсэн ажлаа дүгнэж хийх ажлаа төлөвлөн бичдэг юм. Тэр өдөр болсон чухал үйл явдал түүнээс төрсөн сэтгэгдлийг бичиж гэж нэг найз нь харсан бол хамгийн сүлчийн найз нь дотны найзтайгаа ярьж байгаа юм шиг бичжээ гэж эдгээр найзууд өдрийн тэмдэглэлийн талаарх өөрсдийн таамаглалаа бичжээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ өдрийн тэмдэглэлд яг юу бичдэг болохыг хамтдаа дэлгэцнээс харъя. Та бүхэн дэвтэртэй бичиж тэмдэглэж аваарай. Бүгдээ хамтдаа уншиж уулцсан хүмүүсийн учрал тохиол. Гэр орон сургууль дээр болсон үйл явдлаа бичдэг байна. Өдөр тутмын үйл явдлаа бичиж болно. Мөн сонин хачин үйл явдал. Баяр хөөр өөд гаргуу нэгтэй зүйлээ бичиж болно. Мөн төрсөн сэтгэгдлээ. Үтсэн кино, уншсан номын талаар өөрийн төрсөн сэтгэгдлийг өдрийн тэмдэглэлд бас бичиж болох нь үзэл бодол үнэлэлт дүгнэлтийг бичиж болдог байх нэ. За тэгвэл бүгдээрээ өдрийн тэмдэглэл гэдэгт яг юу бичиж болох вэ гэдгийг бүгдээрээ мэдэж авлаа. Өдрийн тэмдэглэлд ийм сэдвийн хүрээнд бичиж болдог юм байна. За бичихтэй бид хамгийн дотны найзтайгаа чин сэтгэлээсээ хуваалцж байна гэж бодож бичих юм. Тэгэхээр бид нар өдрийн тэмдэглэлээ бичихтэй. Хамгийн дотны найзтайгаа чин сэтгэлээсээ хуваалцж байна гэж бодож бичих юм. Ийм сэдвийн хүрээнд ингэж бичдэг болох нь ээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ ахаад дэлгэцэн анхаарлаа хандуулаарэ. Сурхчгийн 42 дугаар хуудсанд байгаа Халиунагийн битсэн өдрийн тэмдэглэлийг дахин хамтдаа харъя. Багш нь өдрийн тэмдэглэлийг яагаад гурван өөр өнгөөр ялгасан юм бол хүүхдүү та нар юу гэж бодож байна? Тэгэхээр өдрийн тэмдэглэлийг захидал, үлгэр, их зохиодогтой бид нар яг адилхан өдрийн тэмдэглэл маань ихлэл, гол төгсгөл гэсэн бүтцтэй байдгийг эндээс харж болох юм. Өөрөөр хэлбэл өдрийн тэмдэглэлийн эхлэл, гол, төгсгөл гэсэн бүтцийг гурван өөр өнгөөр багш нь тодруулан харуулаа. Өдрийн тэмдэглэл бүтцийн хувьд эхлэл, гол, төгсгөл гэсэн бүтцээс бүтнэ гэдгийг эндээс харж байна тийм үү? За тэгвэл бүгдээрээ одоо самбарт анхаарлаа хандуулъя. Тэгэхээр өдрийн тэмдэглэл маань захидал үлгэртэй адил мөн эхлэл гол төгсгөл гэсэн бүтцтэй байдаг байх нь өдрийн тэмдэглэл маань эхлэл гол төгсгөл гэсэн бүтцтэй байдаг байна тэгвэл эхлэл гэсэгт яг юуг нь бичдэг юм бол юуны тухай бичдэг юм бол гэдгийг бүгдээрээ харъя за өдрийн тэмдэглэлийн эхлэл гэсэгт бүгдээрээ он сар өдөр мөн тухайн өдрийн тухай товч дүгнэлт өөрөөр хэлбэл тухайн өдрийн цаг агаар өөрийн сэтгэгдлийг өдрийн тэмдэглэлийн эхлэл гэсэгт бүгдээрээ оруулж бичих юм байна. За тэгвэл өдрийн тэмдэглэлийн гол гэсэгт бүгдээрээ хамтдаа юуны тухай бичдэг болохыг харцгаая. Өдрийн тэмдэглэлийн гол гэсэгт тэмдэглэл бичих онцлог үйл явдал түүнээс төрсөн мэдрэмж сэтгэгдлийг өдрийн тэмдэглэлийн гол хэсэгт бичиж болдог юм байна. За өдрийн тэмдэглэлийн төгсгөл хэсэгт юуны тухай бичих вэ? 
өдрийн тэмдэглэлийн төгсгөл гэсэгт бүгдээрээ дүүг нэлтэй зорилго төлөвлөгөөг өвчихнө. Хүүхдүүд та бүхэн өдрийн тэмдэглэлийн бүтцийг дахин нэг сайн анзаарч гараарэ. Өдрийн тэмдэглэлийн эхлэл гэсэгт бүгдээрээ он сар өдөр тухайн өдрийн товч дүгнэлт үүнд нь цаг агаар орж болно мөн сэтгэгдлээ бичнэ гэсэн. Тэгвэл бүгдээрээ халиунагийн битсэн өдрийн тэмдэглэлийн эхлэл хэсгийг дахин нэг сайн хаарэ. 2013 оны 4 дугаар сарын 17 оны өдөр лав гарэг. Өглөө хичээлдээ явахад хүйтэн салхитай байсан ч хичээл тарах үеэр нар ягэд дулаахан сайхан байлаа гэсэн энэ хэсэгт бүгдээрээ өдрийн тэмдэглэлийн эхлэл хэсгийг харж байна. За тэгвэл өдрийн тэмдэглэлийн гол хэсэгт тэмдэглэл бичих онцлог үйл явдал түүнээс төрсөн мэдрэмж сэтгэгдэл. Ихэд байгаа өдрийн тэмдэглэлийн гол хэсгийг бүгдээрээ харьцуулан харж байна. За өдрийн тэмдэглэлийн төгсгөл хэсэгт юу гэдэг вэ? Дүгнэлт, зориг, төлөвлөгөө бичнэ гэсэн. Халиунагийн битсэн өдрийн тэмдэглэлийн төгсгөл хэсэгт юу гүзүүлснийг харъя. Дүгнэлт нь халиуна ер нь бүхний хийх гэж зүтгэхтэй биш харин хэлсэн төлөвлснөө л хийгээд байх тал болох юм байна гэж дүгнэлсэн байна тийм үү? За, одоо тэгвэл сонгорт анхаарлаа хандуулаарай. Өдрийн тэмдэглэлийг бичгтэй өнгөрсөн цагт буюу одоо цагт бичих нь байна. За, тэгвэл өнгөрсөн цагт юу гэчих вэ? Өнгөрсөн цагт бүгдээрээ Өдрийн тэмдэглэлд болсон үйл явдлыг бичгтэй өнгөрсөн цагт бичнэ. Болсон үйл явдлыг өнгөрсөн цагт бичдэг болоо. Одоо цагта өөрийн сэтгэл хөдлөл, дүгнэлт, сэтгэгдэл зэргийг бүгдээрээ бичгтэй одоо цагт бичнэ. За, одоо дэлгэцэн данхаарлаа хандуулъя. Халиунагийн битсэн өдрийн тэмдэглэлд болсон үйл явдлыг өнгөрсөн цагт битсэн хэсгүүдийг багш нь ялган түүж дэлгэцэнд харууллаа. За, эндээс бүгдээрээ бас түүж байна шээ. Бүгдийг төлөвлөгөөний дагуу хийж чадсан. Бас дүүдээ амлснаач биелүүлж гисэн. Дүү маань хичнээн их баярлсан гэж санана. Аав ээж маань намайг нямбай цэгцтэй болсон гэж магтсан. Өөрөөр хэлбэл болсон үйл явдлууд учраас бүгдийг өнгөрсөн цагт бичжээ. За, дараагийн харе өөрийн сэтгэл хөдлөл, дүгнэлт, сэтгэгдэл зэргийг одоо цагт бичнэ гэсэн. За, одоо цагт битсэн хэлбэрүүдийг дэлгэцэнд харууллаа. Худал хэлсэн үгнээсээ ичиж байна. Уг нь ангийн багшийн хэлтгэр орой бүр маргааш юу хийхээ тунгаан бодож төлөвлөхийг хичээдэг ч ордоо биелүүлж чадахгүй л юм гэж одоо цагт өөрийн сэтгэл хөдлөл, дүгнэлт, сэтгэгдлийг битсэн байна. За, одоо бүгдээрээ дэлгэцэн танхаарлаа хандуулаарай. Өдрийн тэмдэглэл хөдлөх нь ямар ач тустай вэ? Та бүхэн багштайгаа хамт уншаарай дэлгэцнээс. Өдрийн тэмдэглэл бол хүүхдийн хамгийн сайн найз. Өдрийн тэмдэглэл хөдлөн гэдэг бол өөрийнхөө түүхийг бичиж байна гэсэн үг. За, мөн өдрийн тэмдэглэл гэдэг маань тухайн өдрийн ажлаа дүгнэж маргааш юу хийхээ төлөвлөдөг маш сайн талтай. Өдрийн тэмдэглэл хөтөлснөөр хүүхдийн ертөнцийг харах ойлголт ухаарлана хөгжнө. Мөн өөрийн гэсэн бодол санаа бий болж төлөвшнө. Ямар ба зүйлийг бичиж тэмдэглэх дадал суудаг байх нь хүүхдүүдээ. Өдрийн тэмдэглэл хөтөлснөөр хүүхдүүд та бүхний үгийн сангийн баялгыг байнга 
нэмэгдүүлж байдаг сайн талтай. Мөн альва зүйлийг ажиглан, дүгнэлт хийх чадварыг хөгжүүлдэг. Ийм олон ач тустай юм байна. За, өдрийн тэмдэглэл төгөл зөвхөн бичвэр хэлбэрээр байхаас гадна зурагт тодс хэлбэрээр байж болно. Мөн мэддэг гадаад хэлээрээ бичиж болно. Хүүхдүүд та бүхэн 5 дугаар ангид одоо англи хэлний хичээл үзэж байгаа. Өөр юм мэддэг үгийн хэмжээнд ахаасаа ихчээсээ гэр бүлийнхнээсээ зөвлөгөө аваад бас англи хэлнийхаа мэдлэгийг ахуулахын тулд өдрийн тэмдэглэлийг бичиж болох юм байна. Мөн бяцхан ном хэлбэрээр бичиж болно. Монгол бичгээр бичдэг хүүхдүүд маш олон байдаг байх нь тэгэхээр бид нар дунд сургуульд ороод үндэсний бичиг үзэхээр та бүхэн өдрийн тэмдэглэлийг бас монгол бичгээр хөтөлж болох юм байна шүү. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ өдрийн тэмдэглэл бичих анхны алхмуудыг суралцлаа. За өдрийн тэмдэглэлийг ямар сэдвийн хүрээнд бичиж болох вэ? Өдрийн тэмдэглэл нь бичигтэй уулзсан хүмүүсийн учрал тохиолын тухай, гэр орон сургууль дээр болсон үйл явдлын тухай, өдөр тутмын үйл явдлаа бичдэг хүүхдүүд бас би сонин хачин үйл явдал, баяртай, хөөртөө, гүнэхтэй зүйлүүдээ бичгэн өөрт төрсөн сэтгэгдлүүдээ бичин. Бичигтэй хамгийн дотно найзтайгаа чин сэтгэлээсээ хуваалцж байна гэж бодож бичгэн. Мөн өдрийн тэмдэглэлийн бүтцтэй танилцлаа. Өдрийн тэмдэглэл маань үлгэр, загтлалтай адилхан, эхлэл, гол, төгсгөл гэсэн бүтцтэй байдгийг мэдчих явлаа. Мөн эхлэл хэсэгт яг юу бичих вэ? Гол хэсэгт төгсгөл хэсэгт юуны тухай бичих вэ гэдгийг бүгдээрээ мэдчих явсан. За, өдрийн тэмдэглэлийг бичгтэй мөн болсон үйл явдлыг өнгөрсөн цагт бичдэг байх нь өөрийн сэтгэл хөдлөл, дүгнэлт, сэтгэгдэл зэргийг одоо цагт болж байгаагаар бичдэг. Мөн өдрийн тэмдэглэл хөдөлснөөр ямар ач тустай вэ гэдгийг өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ мэдэж авлаа. Тэгвэл та бүхэн хүүхдүүд гэрийн даалгаварт буюу би дан хөгжих цагаараа эдгээр сэдвүүдээс сонголтоо хийгээд энэ бүтцийн дагуу өдрийн тэмдэглэл зохион бичиж ирээрэй. За ингээд оролдлох сайт оройтно гэдэг үгийг санаж үргэлж өөрсдөө дайчилж суралцаарэ. Баяртай хүүхдүүдээ